কালের আবর্তন বিবর্তন আল্লাহর উপর দিয়ে যায় না বরং সকাল মহাকাল এটাকে আল্লাহ নিজে পরিচালনা করেন তিনি মহাকালের উর্ধ্বে প্রাচীন ভারতের সত্য যুগ ত্রেতা যুগ দাপর যুগ এই তিন যুগের ইতিহাস দেখেন সেখানে প্রথম তারা এক সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করত বেদে লেখা আছে এক মেয়ে বা দ্বিতীয়াং ব্রহ্মা সর্বাঙ্খর বিদাং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা এক তার কোন শরিক তিনি সবাই সব সময় সবখানে বিরাজমান এরপরে লেখা আছে জবা কুসুম আশঙ্কা সমকাশ্য পিয়ং নাসং ও সামুন্ডে জয় জয় সম্বয় সম্বয় সর্বসত্তা নমং সাহা অসুর সংহারিণী হরং হিরিং অল্লাহ রসুর মহম্মদ রকম বরস্য অল্লে অল্লাম ইল্লতি ইল্লাহ সত্য যুগ যাবে ত্রেতা যুগ যাবে দাপর যুগ যাবে কলি যুগে যিনি আসবেন মধ্যবর্তীতা দেবং দকারান্তে প্রকৃতিতা তার নামের প্রথম অক্ষর হবে ম শেষ অক্ষর হবে আন্ডু বাঙ্গা দ আবার কোন ঠেঁড়া কেডা মসজিদ কয় না কয় টয় নাকি মসজিদ মসজিদ ম আর আন্ডু বাঙ্গা দ এখন দেখেন সেই ভারতের পুরাম হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বলছে উপনিষদ বলছে এতস্মিন্নতরে মৃচ্চ আচার্যং সমন্বিতা মহামহদি খ্যাত শিষ্য শাখা সমন্বিতা নিরুপর্চ মহাদেবং মরুস্থল নিবাসীনম গঙ্গা জনস্ব সংস্নাপ পঞ্চগুব্য সমন্বিতা নমস্তে গিরিজানাত মরুস্থল নিবাসীনম ত্রিপুরা সুন্নাস বহু মায়া প্রবর্তিনম বারো মাসে তেরো পূজা তেত্রিশ কোটি দেবতার মনন ভজন অর্জন তোকে বাঁচাইতে পারবে না মরণের সময় তোর ইল্লাল্লাহ দশায় পাবে ইল্লাল্লাহ দশা মরণের সময় মুসলমান মুসা গেলে হুজুর রে ইমাম সাহেবের ডেকে আন বাবার একটু কয় না তবা করাই ঠিক কিনা বলেন আর ওই ওরা বেদ গীতা উপনিষেদের যারা তারা বৈতরণী করে জন বুড়িয়া দুই বার তিনবার মুসা যায় কাঁধ থাকত না এইবার বার কর সারে করে বাইর করে তুলসী গাছের তলায় না তুলসী গাছ তলা সেখানে নিয়ে তিন কলস কুসুম গরম পানি তার এইভাবে ঢালে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ঢালে যাতে সব গুনা টুনা দুইয়া টিয়া পাক সব হইয়া যায় গোসল করাইয়া ঘরে আনে আনার পরে এইবার নয়জন ব্রাহ্মণ দাওয়াত দেয় নয়জন নয়জন ব্রাহ্মণ তারা তার কানে কানে কুমতাপ সুক্ত পড়ে কুমতাপ সুক্তটা কি মধ্যবর্তী তাদের এবং দকারান্তে প্রকৃতিতা বিশ্বনাথ ভক্ষ এর সদা জ্ঞানং শাশ্বত স্মিতা হব আমি মিলং করব ইল্লাম অল্লাহ রসুর মাহমদ রকম বরস্য অল্লে আল্লাম ইল্লতি ইল্লাহ কাল কালে মেয়েটা কানে কানে পড়ে এরপরে যদি কোন মানুষ বেঁচে যায় এইটারে আর গড়ে উঠায় না কেইডারে দুইনের গরু সবগুলার গোবর খাওয়াইলেও এইটা আর হিন্দু হবে না কারণ কলমা পড়ে ফেলেছে মরার আগে সাংঘাতিক কথা ভাই একটা বই ইতিমধ্যে ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বেদ পুরাণে হজরত মোহাম্মদ বেদ পুরাণে হজরত মুসালা সালামের কি তবে বোধহয় নবীর কথা নাই আদম থেকে যুগে যুগে যত কিতাব আল্লাহ নাজিল করেছেন যত ওহি নাজিল করেছেন প্রত্যেক নবীর প্রত্যেক ওহিতে আল্লাহ বলছেন যে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ ইমাম মুরসালিনা অখাতামান আমার পরে আর কোন নবী আসবে না তাহলে আমাদের নবী শেষ নবী এরপরে আসেন হাসনের কঠিন দিনে বুখারি কেতাব সাফায়াত ওয়াকুল ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ রব্বে নফসি নফসি ওয়াকুল ইসমাইল জবিহুল্লাহ ইয়া রব্বে নফসি নফসি 
ويقول موسى كلم الله يا رب نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله يا رب نفسي نفسي বুঝে গেছেন তর্জমা করার দরকার নাই আদম থেকে আমাদের নবীজির আগের নবী ঈসা আলাহ সালাম পর্যন্ত সব নবী হাসরের মাঠে নফসি নফসি আমার কি উপায় আমার কি উপায় আর কিছু পীর বাইরে সে ভাই নামাজ পড়ে না গাজার কোল কি নাক দিয়েও টানে মুখ দিয়েও টানে এক সিলিমে যেমন তেমন দুই সিলিমে মজা তিন সিলিমে উজির নাজির চার সিলিমে রাজা পরাণের হুক্কারে তোর নামকে থুইল ডাব্বা গাজা যে যত জোরে টামতে পারে সে তত কামেল পীর আছে না নাই পিসাব নিজে নামাজ পড়ে না ল্যাংটা পীরও আছে আল হায়া ও সৌবাতুম মিনাল ইমান যার লজ্জা নাই তার ইমানও নাই ঠিক কি না বলেন বয়স্ত বেকাশিল মাল মাজা আমির আমাকে নবী করে পাঠানো হয়েছে সব রকমের অশ্লীল গান অশ্লীল বাদ্যযন্ত্র এগুলা ভেঙ্গে চুরমার করার জন্য আমাকে নবী করে পাঠানো হয়েছে এখন এমন পীর আছে পিসাব মরার আগে পিসাবের কানে কানে এইভাবে এক তারা দো তারা সে তারা এগুলা বাজায় আর কয় আমার মরণকালে ঢোলবাসি বাজাইও তরিকার বাইও আমার মরণকালে ঢোলবাসি বাজাইও আসে না নাই নবীরা যেখানে নফসি নফসি সেখানে তুই কদম আলী বেটা তোর কোনো খবর আসে এরপরে কয় আমার বাবার মুড়ি দ আমার পীরের মুড়ি দ হাসরের মাঠে তুই আটকে গেলে আমার পিসাব তোরে বেচতে নেওয়ার জন্য জাহাজ লইয়া হাসরের মাঠে হাজির হইব হ্যাঁ হ্যাঁ রে এমন কথা মার্কেটে নাই তো আসে আসে दाड़िए सब नबी शुद्ध एक कथाई মুরিদের জন্য কেব মুড়ি দি মুড়ি দি আমার মুড়িদ কোথায় মুড়িদ কোথায় তাহলে একটা ছোট্ট হাদিস বলি একদিন নবীজি জান্নাতুল বাকি গারকাতুল বাকি যে আরত করে ঘরে আসলেন ঘরে এসে উম্বল মোমিন আয়সারা দিয়ে আল্লাহ তালানা নবীর কলিজার টুকরা খাতুনে জান্নাত মা ফাতে মারা দিয়ে আল্লাহ তালানা যে মা জান্নাতে যাওয়ার আগে কোন মা কোন নারী জান্নাতে যেতে পারবে না মেয়ে জামাই আলী চিনছেন নি তাকে দুই কলিজার টুকরা নাতি হাসান এবং এই পাঁচজন তাদেরকে নিজের সামনে ডাকলেন ডেকে নিজের চাদর মোবারক এটা খুলে তাদের মাথার উপরে দিলেন দিয়ে এইবার বলছেন হে আবার মেয়ে ফাতেমা আমার স্ত্রী আয়সা আমার মেয়ে জামাই আলী আমার কলিজার টুকরা হাসান হুসাইন হাসরের কঠিন মাঠটা এমন হবে তোমাদের নেকামল যদি তোমাদেরকে আল্লাহ রাজার গজব থেকে বাঁচাতে না পারে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না আল্লাহ তার পীরে জাহাজ লই আইব বুঝছেন নবীজি যেখানে কয় তোমাদের নেকামল তোমাদেরকে না বাঁচাইলে আমি নবী তোমাদের জন্য কিছু করতে পারবে না शेष कथा इसलम बिरोधिता सकल जुगे ना कि जुगे तो है ना जो बोलें इब्राहिम अल्लाम के आगुने हाल से चल्लिस दिन आगुन जल से चल्लिस दिन এবার নমরু থেকে আমার জন্য একটা টাওয়ার বানাও টাওয়ার ওই যে উষা প্রধানমন্ত্রী কয় খোদা হুজুর টাওয়ার বানাই কি হইব কথা কস আমি খোদার সামনে আনার আব্বু কুমুল্লা আলা তুই জানস না আমি ওর খোদা দি গ্রেট আমি তোদের সবাই বড় খোদা যা কই তা করবি কয় টাওয়ার বানা কয় ইচ্ছা ঠিক আছে বানাইলাম টাওয়ার বানাইছে 
এইবার কয় ইব্রাহিমের চল্লিশ দিন তাগুলো জ্বলতে আছে টাওয়ারের উপর আমার একটু উডা এবার টাওয়ারের উপর উঠছে উডাইয়া দেখে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড অগ্নি সমুদ্র এটার মধ্যে ফাঁকে হাত নাকলো জাত লাকমাম दृश्य और ज्वलंत आगुन मध्य गाचर नीचे इब्राहिम बसे बसे जिकिर कर একদিনে তো সবাস করা যায় না ইব্রাহিম হাত পা বাদা উঠে এনলো আগুনে কুণ্ডের একটা পশমত জলে ন আলহামদুলিল্লাহ ইয়া নারো কুনি বার দাও সালামান আল্লাহ ইব্রাহিম ইব্রাহিম আগুনে পড়েছে ইব্রাহিমের খোদা আগুনের উপরে হান্ড্রেড ফর্টি ফোর জারি করেছে খবরদার এক প্রসঙ্গ জ্বালাস না এটা তো জ্বালানোর জিনিস নয় এইবার নমরুদ্দি ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাস করে কিরে নাস্তিক ইব্রাহিম নাস্তিক আর হাতে আস্তিক কয় তুই যে আমার খোদা মানুষ না চল্লিশ দিনে আগুনে দিলাম তুই জলস নাই কেন তোরে কে বসাইছে কা আমার উপর আলাস্তিক এখনো তোর আদর লেহাজ ঠিক হইল না আনা রাব্বু কুমল আলা আমি নমরু দিলাম সবচেয়ে বড় উপর আলা কনা হুয়ুহি তিনি জীবিত রাখেন তিনি মৃত্যু দান করেন নমরুদ বলল আনা উহি অমিত এই ঘটনার দিকে যাওয়ার সুযোগ নাই একদিন আর কদ্দুর অনেক বলা হয়ে গেছে এবং সবগুলা কথা আমি বোধ হয় কোরআন থেকে বলেছি নিজের কোনো কথা বলি নাই কতরিকে বাসাইছে কে উপর আলা কে উপর আলা উপর আলা কইটি আমার উপরে এত লাডি ঘুরাইলি আজকে তোর উপর আলার পালা আগে তোর পালা পরে ইব্রাহিমকে কি রিবা কয় ওয়েট ওয়েট তুই এখানে একটু থাম আমি তোর উপর আলার আগে মেরে আসি এতগুলা তীর লইল ব্যাগের মধ্যে গলায় জুলাইয়া তীর একটা ধনুক নিল এইবার টাওয়ারের উপরে আর উঠল না ইব্রাহিমের খোদা বোধে আরো উপরে টাওয়ারে গেলে পাওয়া যাবে না চারটা পোষাই গল পোষাই গল পশ্চিমী দুনিয়ার কোন কোন দেশে এখনো আছে এই গল পাখি এক রকমের বাই পাখিরা যখন উড়ে নদীর কুলে বসে মনে হয় যেন একটা হেলিকপ্টার এত বড় চারটা পোষা ইগল তার স্বর্ণের কুর্সির পায়ার সাথে বাঁধল ইগলের পাও বেঁধে ইগল উড়াইয়া দিল ইগল এখন তার সোনার কুর্সি সিংহাসন ডালে উপরের দিকে উড়ে উঠতে উঠতে দূর বহু দূর এখন আর হারম দাদারে দেখা যায় না দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে আল্লাহ পাকের আশ্বাসিন যেই ফেরেস তারা ধারণ করে তারা আল্লাহরে বলে রব্বুল আলমিন এতদিন ইব্রাহিমের পালা ছিল আজকে তোমার পালা ইব্রাহিমের কোথায় কয় কি কই যে তোমাকে মারার জন্য আসতেছে এতগুলা টিল লইয়া ডাকে এলাকা আহে 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 আল্লাহকে আসতে দাও জারুনি মাক যা খালাক তো অহি দা আমি কারো আশা নষ্ট করি না বেচারা বড় আশা করি আসে এ ঝাবিয়া জিব্রাহিল তাড়াতাড়ি যাও আমি খোদারে মারার জন্য সাঁ করে যখন তীর মারবে ও তীরের মাথা থেকে মাঝখান পর্যন্ত এক বিগত টাটকা রক্ত মাখি দাও টাটকা রক্ত তীরের মাথায় জিব্রাইলকার রব্বুল আলমিন রক্ত মেখে কি হবে কেবে সারা মতো আশা করি আইয়ে এখন রক্ত মেখে দিলে সে দুনিয়াতে গিয়ে চাই আর কোন কোন খেলা দেখায় সে মনে করবে আমি খোদা তার তীরে মারা গেছি আর টু খেলতে চায় খেলক তীর ফিরে আসলো তার কুরসির উপরে রক্ত দেখে কয় কাম শেষ অপারেশন ইজ সাকসেসফুল বাবেলে ফিরে আসলো উত্তর ইরাক মোসেল শহর উত্তর ইরাক মোসেল শহর 
তার লাগোয়া পাশে বিশাল বিশাল পাথরের গাতনিওয়ালা বিরাট একটা এলাকা আছে এটা ছিল প্রাচীন বাবেল এটা ছিল নমরুদের রাজধানী এখনো আছে মেন গেটে দুইটা শ্বেত পাথরের সিংহ আছে গেলে না দেয় তা পাইতাম আপনি করে যুগে যুগে আমি আল্লাহকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে কেমন হয়েছে আল্লাহ জমিন ভ্রমণ করলে দেখতে পারবে বুঝতে পারবে এখন নিচে নেমে আসছে কই নাস্তিক ইব্রাহিম কোথায় কয় জেলখানাত ব্রুম নদী তালা আটকাই ছিছি বার করি লইয়া ভাই কমর শিকল এখানেও ডান্ডা বেড়ি ডান্ডা বেড়ি নমরুদের আসিল এই যুগে তো ডান্ডা বেড়ি নাই আসে আর এই ডান্ডা বেড়ি কাদের উপরে বেশি যারা দায় লম্বা যারা দিনের দিকে মানুষদেরকে দাওয়াত দেয় জীবন বিপন্ন করে ডান্ডা বেড়ি তাদের নসিবে ঠিক কি না বলেন আবার এই শিখুন্ডীদেরকে সাপোর্ট করার জন্য একদল বড় হুজুরও আছে আমার এই বড় হুজুর বেহেস্তি আমার অমুক বেহেস্তি মরার আগেই বেহেস্তি দিয়া ফালাইছে ভাই মরার দরকার নাই হালুয়া রুডির কি জোর হালুয়া রুডির কি জোর প্রি ভাইয়েরা একটা আছে সত্যিকার ইসলাম নবীর ইসলাম আল্লাহ আল্লাহ রসুলুল ইসলাম নবীর খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা নবীর রক্তে রাঙ্গা নবীর মাথার খুলি ভাঙ্গা ইসলাম ঠিক কি না বলেন কোরআনে আকিমের সলা আছে আর আকিমির দিন আকিমের দিন তো নাই আদম নুহ মুসা ইব্রাহিম ইসমাইল সব নবীর কাছে সব যুগে আমি একটাই নির্দেশ পাঠিয়েছি আন আকিম উদ্দিন অলা তাতাফার রাখু ফি আমার জমিনে আমার দিন কায়েম করো এখন সলাদ কায়েমের মধ্যে আমরা কিছু মুসলমান আসি সলাদ কায়েমের মধ্যে দিন কায়েমের কথা কইলে দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ ইসলামী আন্দোলন করে দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ মুমিনের কাছে আজরাল জীবনে একবার আসে একবার একবার আর মোনাফিকের কাছে আজরাল সারা জীবন আসে সারা জীবন আসে সাইকেলে মাদ্রাহা থেকে বাড়ির দিকে যাই রায়পুর আলিয়া মাদ্রাহা থেকে মিরগঞ্জ বাজার পথে অনেক দূরে আপনারা চিনবেন না শুধু নাম বলি এখন দুইজন ভদ্রলোক রাস্তার উপরে দাঁড়ানো কেউ হুজুর হুজুর একটু নামেন আমি আবার ওই বিপি তখন ফাজলে জিএস ছিলাম আবার ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনেরও আমি সভাপতি নামসি কাম গা বাবা আজগা দুইবার মুসা গেছে একটু আগে উনিশশো ইসে আর কয় কমালনা লুথুর রহমান বিশ্বদবার এই আন্দি আইয়ে যায় সাইকেলে তোরা একটু রাস্তার যাই খাড়া মালনা লুথুর রহমান ইয়ান দি জাম লুগলে একখানা দড়ি অনুরোধ করে লই আস লুথুর রহমান সাহেবের রাতে আরে একটু তোবা করা খোলা রায় রাস্তা খাড়াইছে একজন প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার আরেকজনও বড় কি কয় আব্বা ইয়ে কে একটু গড়ে চলেন আব্বার একটু তবা করাই ভাই আমারে গড়ে লই গেছে আমি ছেলেরা কে আব্বা আব্বা মাল্লা লুথর রহমান সাহেবের কথা কেছেন লই আসি আপনার একটু তবা করাই বুড়িয়া কি কয় কইতাম নি কয় রে বাবা তোবা আজ থাক একখানা বালা লাগে বা চুমলাইন লাগে তোবা আজ থাক আমার জীবনের ইতিহাস আল্লাহর কসম আপনার জন্য তবার দরজা ওই সময় খোলা থাকে যতক্ষণ আপনার গুণা করার মতো হ্যান্ডম থাকে গুণা করার মতো শক্তি যতক্ষণ আসে ততক্ষণ আপনার তবার দরজা আল্লাহ খোলা রাখেন হাতে আমি সিদ্ধ হয়ে গেছে দিল্লি আগ্রা সেকেন্দ্রা হতিপুর সিকরি আপনারা চেনেন 
মুজাদ্দিদ আল হুসানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির নাম আপনারা শুনছেন না তিনি এই দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত শেখ আহমদ সরহামদি মুজাদ্দিদে আল হুসানি রাহমাহুল্লাহ আলাই প্রত্যেক যুগে এরকম এক একজন আল্লাহ পাঠায় তারা এমন কিতাব লিখে যায় যেই কিতাব পরবর্তী 500 বছর মানুষকে দ্বীনের পথে দাইয়াল আল্লাহ হিসাবে যোগান দেয় এখন আকবরের প্রথম নতুন ধর্ম একটা গঠন করেছে এটার নাম দিয়েছে দ্বীনে ইলাহি ইলাহির ধর্ম দ্বীনে ইলাহি এইটার আগে আল্লাহু আকবার বলা আযান দেওয়া একামত দেওয়া আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এগুলা নিষেধ কেগুলা অন্য কারো খাতে ব্যবহার করা যাবে না আকবর আল্লাহ এইটা বললে বলতে পারবে আল্লাহু আকবার অর্থ আল্লাহ আকবর ওয়ালাইকুমুস সালামের জায়গা ছিল জাল্লা জালালুহু আল্লাহ সবচেয়ে বড় তার সম্মান সবার উপরে দেখছেন কারবার বিয়ের ব্যাপারে কোন জাতপাত ছিল না যার যারে যেমনে মনে কয় আজান দেওয়া বন্ধ হয়েছিল গরু জবাই করা কি কথা কয় না এই ভারতবর্ষে গরু জবাই করা নিষেধ কারণ কোন একটা জাতে তেত্রিশ কোটি দেবতার এক দেবতা এখন গরু জবাই করা যাবে না বা বিয়েদের মধ্যে কি কয় এত মিন্নন্তরে মৃচ্ছ আচার্যং সমন্বিতা মহাম্মদ ইতিঘাত শিষ্য শাখা সমন্ব মহাদেব মরুস্থল নিবাসী নম গঙ্গা জলস্য সংস্থেপ পঞ্চগব্য সমন্বিতা নমস্তে গিরিজানাথ ত্রিপুরা সুরনাশ হয় বহু মায়া প্রবর্তী নম মোহাম্মদ এমন দেবতা মহাদেবতা হয়ে আসবেন তিনি নিজেও গরুর মতো দেবতা নিজেও খাবেন আর অনুসারীদের কেউ গরু খাওয়ার পারমিশন দেবেন মহাদেবতা না হইলে গরুর মতো দেবতা খাইয়া হজম করা এটা কি সম্ভব বেদের কথা বলছি বেদের কথা বলছি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনি গরু খাবেন তাহলে গরু তো তেত্রিশ কোটি দেবতার এক দেবতা আর মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম মহা দেবতা হয়ে আসে গরুর মতো দেবতা ভাইয়েরা এখন একবার কালেমা ছিল লাহ আকবর খলিফাতুল্লাহ দেখছেন একবার আল্লাহর খলিফা কিন্তু ইসলামের বারোটা বাজাইছে জমাত নামাজ এসব সে ব্যান্ড করেছে বন্ধ এগুলো করা যাবে না সেখানে হজরত শেখ আহমদ সারহান্দি মোজাদ্দেদে নামটা মনে রাখেন দ্বিতীয় শতকের মোজাদ্দেদ এক একজন মোজাদ্দেদ যুগে যুগে জাতিকে কি দিয়ে গেছে আকবর যখন এগুলো ঘোষণা করলো মোজাদ্দেদ বললেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে জানি না আল্লাহ ছাড়া কাউকে মানি না এই বিশাল ভারতে আল্লাহ আইন ছাড়া কারো আইন মানি না আকবরের মতো হ্যান্ডোমালা বাদশাহ সামনে এইটা ঘোষণা দেন কলছা লাগে রে ভাই কলছা লাগে ঠিক নি আর আঙ্গুরে যদি খাঁটি খাঁটি দেয় ভাই তুমি আমার দশ জন্মের বাবা এক জন্মের না আমার কিছু কইও না তোমার আমি সাতবার বাপ বলাইতে রাজি আছি এটি হলো আমাদের ইমানের বেরো মিটার রে ভাইয়েরা এখন একবারের মন্ত্রীসভার মন্ত্রী দুই একজনের নাম শুনবেন আবুল ফয়েজ ফয়েজি আবুল ফয়েজ ফয়েজি এরা দুইজন মুসলমান আবুল ফয়েজ বড় আলেম ছিল কিন্তু কাকবর বাদশা এই বেহেসতে যাইতে পারে না মরে না মরলে লগে লগে বেহেসতে যাবে এই যুগে তো এরকম কথা নাই মার্কেটে তাইলে আমরা চিনি লইন একটা হলো সরকারি মৌলবি আর একটা দরকারি মৌলবি দরকারি মৌলবি ভাইয়েরা এইবার মুজাদ্দের যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন একদল লোক এগিয়ে আসলো আকবর মানি না আল্লাহ সালা অন্য কাউকে জানি না স্লোগান দিয়ে দিল্লির রাজ দরবার লাল কিল্লা যখন গরম হয়ে গেল তখন একবার আবুল ফজলের কাছে একটা লিখিত কাগজ পাঠাইল আবুল ফজল আমি যে গরু জবাই করে হারাম করেছি কোরআনে এই ব্যাপারে আমার পক্ষে একটা ফতুয়া তুমি দাও আবুল ফজল আর তার সহযোগী ফয়জি দুই সরকারি মৌলবি তারা ফতুয়া দিল বাদশাহ হুজুর 
গোমাতা তেত্রিশ কোটি দেবতার এক দেবতা গাই যদি মাতা হয় তাহলে দামড়া বাবা কি গাই মাতা দামড়া বাবা এরা মহা দেবতার দেবতা যেই গরুকে আল্লাহ কোরআনেও সম্মান করেছে দেবতা হিসাবে কোরআনের প্রথম সুর এরা আল্লাহ গরুর নামে রাখছে বাকারা গরুর যদি আল্লাহ সম্মান না করত তাহলে কোরআনের প্রথম সুর এরা আল্লাহ গরুর নামে রাখতো না এখন যেই গরুরে আল্লাহ সম্মান করেছে সেই গরুরে বাদশাহ হুজুর সম্মান করে গরু জবাই করা নিষেধ করেছে এটা কোরআনের পক্ষে একটা জেহাদ হয়েছে শাশুড়ি বউ রাজি থাকলে গোলার ধান ও চাউল হয় মিয়া বিবি রাজি কে করে কাজি এরপর মন্ত্রী বীরবল টোডার মল বেতাল ভট্ট মিয়া তানসেন বুঝেন তো নামে বুঝা যায় এত কিছুর পরে এইবার দেখে যে মুসলমান কমে না দিল্লি রাজ দরবার স্লোগানে স্লোগানে আল্লাহ একবারে কয় না এখন মোজাদ্দিদ আল হুসানির একজন খাস খলিফা আসিল নবরত্ন নজন মন্ত্রীর মধ্যে একজন তার নাম আসিল মোল্লা দোপে আজা মোল্লা দোপে আজা নামটা আপনারা অনেকে জানেন আমি মনে করাই দেই এই এক মৌলুবি আসিল আকবরের দিনে লাহির নবরত্ন নজন মন্ত্রীর একজন এই বেলা খুব পাক্কা ইমানদার আসিল এখন আকবর সিদ্ধান্ত দিছে এক মাস ট্রেনিং হবে প্রশিক্ষণ হবে ইসলামের দুশ্মন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম দেখছেন নি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের জীবনী নিয়ে আকবর একটা নাটক করবে নাটক ড্রামা ড্রামা আগের কালে হইত এখন তো সিনেমা হলো পকেটে নাটকও পকেটে ঠিক কি না শহরেও যাওয়া লাগে না টিকিটও করা লাগে না কিন্তু এখানে আবার কোরআন আছে গুগল আছে সিয়াসিত্তার ছয় কিতাব আছে সব তাফসির আছে এই মোবাইলের মধ্যে আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাইয়েরা এখন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের জীবনে নিয়ে নাটক করবে মানে নবীরে হ্যারাস করবে আর কি অপমান মোল্লা দোপে আজা কয়েকবার বাদশাহ এটা হারাম হারাম নবীর নামে নাটক করা তাহলে একজন তো নবী হইতে হইব আমি নাটক করিব কেমনে মোল্লা যত হারাম কইল ওই আষ্টজনে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ কই কই নাটক হইব মোল্লা দোপে আজার ঘুম নাই আজকে সকালে না খাইয়া দরবারে আসে দুপুরের দরবারে এইটা খায় না কইটা না পাক বেগুন মরছে বেগুন একবারের দালাল মসে গে রাজ দরবারের খানাও খায় না এখন আগামীকাল নাটকের তারিখ আগামীকাল মোল্লা আজকে একটু সকাল থাকতে আগের দিন বাড়িতে চলে এসে মুখ মলিন একমাত্র মেয়ে জিজ্ঞাস করে আব্বু তুমি কিছু খাও নাই কেন আরে মা খাও নাই খাই নাই কামার কিছু খানা দে খাইছে কাব্বা তুমি এত মলিন কেন কারে কোস না আমার নবী তার ইসলামকে নিয়ে তামাশা চলছে আজকে নবী আগামীকাল সকালে নবীর জীবনী নিয়ে ড্রামা করবে থিয়েটার থিয়েটার এবার বুঝছেন নি থিয়েটার করবে কত বাধা দিলাম হইল না তখন মেয়েটা ছোট্ট একটা কথা কইছে আব্বা না শুনলেও হক কথা বলে যেতে হবে রাজি আসেন নি রাজি আসেন নি আপনি তো বলার সো আপনা ভাবেন এটা কোথাও যাবে না পরের দিন সকালে হ্যাঁ কুড়া মাথা কামাইছে বাবড়ি চুলা ছিল মোল্লা দোপে আজা কুড়া মাথা কামাইছে ইয়ানো সেট গেছে রাখছে শুনছেন নি টিকি টিকি দাড়ি কামাইছে মোস কামাইছে কামাই টামাই কুড়াম কদুর বাঁশ অর্ধেক এটারে করার দিকে আর তোলা লাগায় কান্দে ঝুলাইছে এখানে তিলকের ফোটা একটা দিছে এখানে পইতা একটা দিয়ে এখন দিল্লির দরবারের দিকে যায় নাটক শুরুর আগে দিই লাউয়ের আগা খাইলাম ডোগা খাইলাম লাউ দিয়া বানাইলাম ডুগডুগি সাদের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগি এই বৈরাগি গান করতে করতে রাজ দরবারে যাই কয় মহারাজের জয় হোক এখন আকবর শেয়ার থেকে দাব দিউ ডি কয় মোল্লা এতদিন হরে ভগবান তো আরই ইমান দিছে তুমি আমার জয় হোক কইসো ধরো আমার এই স্বর্ণের মালাটাও তোমারে দিলাম আমার এই পুরস্কার তোমাকে এই দিলাম এই দিলাম মোল্লা এগুলো সব পকেটে ডুকেছে 
দুকাই কয় নাটক কই তো মঞ্চ তৈরি গেছে বেক মঞ্চে উঠতে আছে কয় কীভাবে করবেন সে আর একটু কন ব্যাকগ্রাউন্ড ক ইয়ান মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আমি নিজে একবারে কয় হেতে নিজে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম কা উবকর কারে বানাইছেন কবিরবল ওমর কে টোডারমল ওসমান কে মিয়া তানসেন আলী কে বেতাল বর্ত দেখছেন নি এত করে এই ডেইলে বানাইছি কচ্ছা ঠিক আছে আবু জাহেল কারে বানাইছেন একবারে কেক মোল্লারে কৈছি তানসেন বিরবল এগুন মালাও নিন্দু এগুন যে কৈছি যে তোরা আবু জাহেল ইন্দু বেদায় কয় কাফের আসি আসি ইন্দু আসি আসি আবু জাহেল হইবার পারুম না ইন্দু হই জন্ত রাজি হয় না আমি কি আসমান থেকে আবু জাহেল আনবো নাকি মোল্লাইবার কাহারে মহারাজের জয় হোক দুই মাস এত কিছু করে পেরেশানি করে নাটক তৈয়ার করলেন এখন আবু জাহেল নাই মানে নাটকের অর্ধেক বাদ কারণ মোহাম্মদ সাল্লাহ জীবনের অর্ধেকটা আবু জাহেল ফেরাউনের জীবনের অর্ধেক মৌসা নমরুদের জীবনের অর্ধেক ইব্রাহিম বোঝার চেষ্টা করুন কোরআন কি বুঝায় এইবার আকবর বিশাল এক আলখেল্লা পাগড়ি কমরে বেল্ট তলোয়ার একটা হাতে সে এখন নাটক শুরু হয়েছে আইহান্নাস সামনে যাই কুদে আর কয় আর ওই লাডি হিগারে গুড়ায় তুই কাফের তুই জাদুকর তুই পাগল তুই মৃত্যু তুই স্বার্থ নবি তুই এই তুই হেই একবারে ডুগিলি কয় মোল্লা একদিন কারে কুঝিস না চোরে কই কত বড় সাহস আরে পাগল মৃত্যুক জাদুকর এই 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 দুনিয়াতে ভারতবর্ষে এমন মাথা কারো আছে নাকি আমার এইভাবে কয় না এখন তো নাটক চলছে আমি মোহাম্মদ আমি এই নাম আবু জাহেল আবু জাহেলের মোহাম্মদের এগুলা কইছে আবু জাহেলের মোহাম্মদের এগুলা কইছে আমি যদি এগুলো না কই আপনি কি মোহাম্মদ হইলেন আর আমি কি আবু জাহেল হইলাম সবাই খেলা শুরু নাটক সব সামনে আপনিও আগান আমিও আগাই একবার কয় থুক্কু হইলা বারে যেই মাইরে আমারে দিস এর বলে সামনের দিকে গেলে তার উপায় নেই আত্মীয়তার কায়দায় বসুন এক মিনিটে মনে যাচ্ছে শেষ ইসলাম বুঝতে হবে কোরআন বুঝতে হবে দিন বুঝতে হবে দিনের সমাজ এটা আনতে হবে আমার সাথে পড়ুন বিসমিল্লাহের রহমান রাহিম আস্তাকির রব্বি মিনকুল্লে জাম্বেও তুব ইলাই হাওলা রহমানহিম রাদিত রব্বান অবিল ইসলামে দিনম অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহিমা রসুল মৌলানাহমদিহিবারকাসলম তু লভ কলম তক পৌঁছা 
वे तेरी मेराज थी के तू लौह कलम तक पहुँचा और ये मेरी मेराज है के मैं तेरे कदम तक पहुँचा बला गलू बोला बेकमाली ही का शफत दुजा बेजमाली ही हसुनत जमी ओ खिसाली ही अजकन न सभी आलल हसबी अजकन न सभी आलल हसबी कुल्लुल अरबी फी खिदमत ही बल गलूल कशफत दुजा बिजमाली ही हसुनत जमी ओ खिसाली ही فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ডাক্তার পড়া নোমানাবাদ আনোয়ালা ফাউন্ডেশন এবং এলাকাবাসীর যৌথ উদ্যোগ একটা ফাউন্ডেশন মানে ইসলামী সংগঠন এলাকাবাসী মানে আমরা সবাই নাকি কেউ বাদ যাইতে চান আজকে বাদ গেলে আর কোনো দিন কেস মত খুলবে না আল্লাহ পাক তার রহমতের সবগুলো দুয়ার খুলে দিয়েছেন হাফাতমুল মালায়কা অগাশিয়াতমুল রহমা আল্লাহ ফেরেস তাদেরকে বলে যেই জমিনে যেই জায়গায় যেই প্যান্ডেলে আমার প্রিয় বান্দারা আমার কোরআন শোনার জন্য এসেছে এবং বসেছে হে ফেরেস তারা তোমরা এই প্যান্ডেলটাকে ঘেরাও করে ফেলো পরিবেষ্টন করে ফেল একজনের উপরে একজন একজনের উপরে একজন এইভাবে সাতাশ মান পার করে আল্লাহ পাকের আশা আজিম পর্যন্ত এই ঘেরাউটাকে তোমরা উঁচু করো তাহলে আমরা মাহফুলে যারা বসেছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহ পাকের রহমত এবং ফেরেস্তাদের ঘেরাউর মধ্যে বেষ্টনীর মধ্যে বসেছি এখানে যারা এসেছে আল্লাহ পাক সবাইকে মাফ করে দেবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে এখন জিজ্ঞাস করে হে আমার ফেরেস্তারা আজকে ডাক্তার পাড়া নোমানাবাদ এই মাঠে আমার যে গুণাগার বান্দাগুলো বসে আছে আমার কোরআন শোনার জন্য কোরআন বোঝার জন্য আমি রবকে মানার জন্যে আমার নবীকে জানার জন্যে জীবনকে বুঝার জন্য উপলব্ধি করার জন্য যেই বান্দাগুলো এসে বসেছে তাদের ব্যাপারে আমি আল্লাহ সিদ্ধান্ত হলো তাদের সবাইকে মাফ করে দেব এক ফেরস্তা তখন বলে রব্বুল আলমিন সবাই তো ওয়াজ শুনতে আসে নাই একটা লোক এখান দিয়ে দোকানে চা খাচ্ছিল সে ওয়াজের নিয়তেও আসেনি সোনার নিয়তেও আসেনি চিন্তা করল এখানে যখন মাহফেলটা হচ্ছে আমি একটু বসে অল্প একটু হলেও শোনে নেই তখন আল্লাহ বলবেন তাকেও মাফ করে দিলাম আর কিছু লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে দোকানে বসে শোনা যায় যে ওয়াজ তো শুনতে পাচ্ছি মা ফেলে বসবো কেন মা ফেলে না বসলে কিন্তু ফেরেস্তার বেস্ট নেই ব্যারিকেট ঘেরাউটা পাবেন না আর ফেরেস্তার ঘেরাউর ভিতরে যারা আছে তাদের সবাইকে আল্লাহ পাকাজকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবেন আরেকজন ফেরেস্তা বলে ইয়া রব ওগো রব্বুল আলমিন একটা মানুষ আছে দারুণ খারাপ সে তো মাহাফুল কোনোদিন শোনেও না কোরআন বুঝতেও চায় না তার এক বন্ধু হঠাৎ করে মাহফেলে চলে আসছে এখন সে বন্ধুকে ডেকে মাহফেল থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধু বন্ধুর চোখের দিকে তাকায় চোখের দিকে তাকালে সে ইশারা করে আরেকজনকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে রবুল আলমিন তাকে কি করবা তখন আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে বলেন মাইকের আওয়াজ তার কানে যায় কি না ফেরেস্তারা বলে বালা আল্লাহ হ্যাঁ রব্বুল আলমিন মাইকের আওয়াজ যায় এই মাইকের আওয়াজ কানে যায় এই উসিলা তাকেও মাফ করে দিলাম 
এরপরে এই এলাকাবাসী দেশবাসী যারা এই মাহফিলের সাথে সহমত পোষণ করে ঐক্যমত পোষণ করে মাহফিলটা হোক হওয়া দরকার হওয়া ভালো তাদেরকে আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম আবার অল্প হইলো কিছু লোক আছে কয় মাহফিলের খেতা কি নেই কি মাহফিলের খেতা কি নেই এমন লোক আছে নাকি নাই মক্কাতেও ছিল নবীর জমানায়ও ছিল অকাল আল্লাহ জি না কাফারু লা তাসমাউ লেহাজ আল কোর আনে অলগাও ফি হে লা লাগলে বোন খবরদার এই কোরআন শুনতে যেও না এই কোরআনে জাদুর আসর আছে ইন্দামিনাল বায়ানে লা সেহরা কোরআনের মধ্যে এমন জাদুর আসর আছে কোরআন একবার যে শোনে তার ভিতরে একটা পরিবর্তন অটোমেটিক ফিরে আসে চলে আসে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেন এই মাহফিল থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারি আল্লাহ পাক সেই তৌফিক সেই সৌভাগ্য আমাদেরকে দান করুন সম্মানিত সভাপতি সাহেব গেরা কদর ওয়াজুবলে হেতেরাম হাজার ওলামায় কেরাম হোজালা ও মুরুবিয়ানে জাম উপস্থিত সকল স্তরের বয়সের পর্যায়ে দিন রাশেকিন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের মোহেবিন কালো জয়ী চিরন্তন পথের দিশা মহাগ্রন্থ কোরআনে হাকিমের সাথে মত আল্লেকিন আমার প্রাণ প্রিয় এলাকাবাসী ভাইয়েরা মুহতারামা পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ শুরুতে আমি সর্বপ্রদাতা আলেমুল গাই বালা কুল্লে সাইন কাদির ফালিমা ইউরিদ আন্নার কুয়াত আলিল্লাহে জামিয়া লা খুজহু সেনা তুম আবারও হাজারো লাখ শুকর গুজারি করছি সেই মহান রব্বুল আলমিনের শাহি দরবারে দরবারে আলিশানে যিনি আমাদেরকে কথা বলার জন্য একটা মুখ তৈয়ার করে দিয়েছেন আলাম না জাল্লাহু আইনাইনে পথ খুঁজে খুঁজে পথ দেখে দেখে চলার জন্য করার জন্য দুইটা চোখ তৈয়ার করে দিয়েছেন লেসানাম ও সাফাতাইনে কথা বলার জন্য মুখের ভিতরে একটা জিব্বা যেই মালিক তৈয়ার করে দিয়েছেন কথা স্পষ্ট পরিষ্কার হওয়ার জন্য জিব্বার সামনে এক জোড়া ঠোঁট মাইকের সাউন্ড বক্সের মতো যে মহান মালিক তৈয়ার করে দিয়েছেন সেই মালিকের দেওয়া এই মাইক এই লাইট এই জেনারেটর কি এই পাওয়ার হাউস পাওয়ার হাউসটা এখানে জেনারেটরটা এখানে এই দুইটা পাখা নিচের দুইটা চাকা ফি আইয়ে সুর তিন মাস রাক্কাবাক আল্লামা জারুল্লাহ জমক শরীর রহমতুল্লাহ আলাই কালো জয়ী তার তাফসির কাশ্যাফের মধ্যে লিখেছেন ফি আইয়ে সুর তিন সুরত বুঝেন তো সেহারা মুখাবয়ব ফেজ এপিয়ারেন্স আদম থেকে আজ পর্যন্ত দুইজন মানুষের চেহারা বোধ তিনি এক রকম বানাইছেন বাইরে ভাই কত বড় ইঞ্জিনিয়ার কত বড় কারিগর কত বড় শিল্পী দুইজন মানুষের চেহারা যদি এক রকম বানাতেন তিনি হাসরের মাঠে অগুতে আগুতি ঠেলা ঠেলি লাগত বান্দা আমল নামা হাতে নিয়ে বলবে সোভান আল্লাহ হে মা হাজ আল খিতাব সোভান আল্লাহ এটা কেমন আমল নামা মামিন সগির আতিন আল্লাহ কাবির আতিন ইল্লা হা কোন দিন কোন রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি কয়টা কদম ফেলেছি রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় ডান দিকে কয়বার তাকিয়েছি বামে কয়বার তাকিয়েছি কোন নিয়তে তাকিয়েছি কয়বার চোখের পলক মেরেছি 
কয়বার নিঃশ্বাস টেনেছি কয়বার সেরেছি কয়বার ডুগ্গি লেছি ডুগ্গি লা বুঝেন ইল্লা হাসা এগুলা পর্যন্ত লেখা আছে ডুগ্গিলা চোখের বাইরে তা কন আন্দেরা তাহলে অন্য আকাম কুকাম এগুলা বোধ হয় লেখার বাইরে গেছে নাকি বাদ গেছে এখন বান্দা দেখবে বাসার কোনো আশাও নাই উপায়ও নাই হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাকের আহকামুল হাকিমিনের সেই বিচার আদালতে বিটকামি তেড়ামি ঠেডামি শুরু করবে রবুল আলমিন এত লাল দাগের কাজ এত গুনার কাজ আমি করি নাই করলে আমার মনে থাকত তোমার কেরামান কাতবিন দুই ফেরস্তা আমার সাথে দুশ্মনি করে আরেকজনের আকাম কুকাম আমার খাতায় লেখছে মেহরবানি করে আমার ষাট বছরের জীবনের পরীক্ষার খাতাটা আবার একটু রি এক্সামিন করো পূর্ণ পরীক্ষা করো তাহলে ফেরস্তার দুশ্মনি করে তোমার বিরুদ্ধে লেখছে কেমন যেই দুইজন এখন আপনার দুই কাঁধে আছে এই দুইজন আজকে মাগরিবের আজান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসছে মাগরিবের আজানও শুরু সেও ডিউটিতে জয়েন করেছে সারা রাত লিখবে ফজর আজান শুরু হবে এই দুইজন চলে যাবে নতুন দুইজন আসবে তারা মাগরিবের আজান পর্যন্ত লিখবে মাগরিবের আজান শুরু হবে তারা চলে যাবে যেই দুইজন এখন আপনার কান্দে আছে এই দুইজন আপনার বাড়ির পাশের কদম আলীর কান্দের থেকে লাভ দিয়ে বোধ হয় আপনার কান্দে চড়েছে যেই দুইজন এখন আপনার দুই কান্দে আছে কেরামান কা তেবিনা ইয়ালামুনা মাতা ফালুন বাবা আদম প্রথম মানুষ আদম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আজ থেকে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত এই দুইজন আগেও কারো কান্দে যায় নাই কেয়ামত পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ পাবে না যারা আসবে সবাই নতুন তাহলে সংখ্যা কত ফেরস্তার সংখ্যা কত আল্লাহ একবার কোরআনের আরে কায়াতে আল্লাহ বাগ বলছেন যে আমি আল্লাহ সেনাবাহিনীর সংখ্যা কত এটা আমি ছাড়া কেউ জানে না একজন ওসি পুলিশ অফিসার তাকে এক থানায় বেশি দিন রাখা হয় না এটা হলো আইন ব্রিটিশের আইন এক থানায় যদি বেশি দিন রাখা হয় তাইলে আকাম কুকাম যারা করে তাদের সাথে ওসি হিসাবের লাইন হবে ভাগাভাগি করে খাবে যার জন্য অল্প সময় তারপর আরেক জায়গায় আরেক জায়গায় আরেক জায়গায় কিছু চাকরি আছে সরকারি পোস্ট আছে কি পোস্ট আছে যেগুলো ট্রান্সফারাবল ট্রান্সফারাবল এক জায়গায় চাইলেও চাকরি করতে এই যুগে কিন্তু পারে ভাই কথায় বলে টাকার না পাহাড় বাইয়া যায় এই যুগে পারে কিন্তু আইনে পারে না প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে বারো ঘন্টা আপনার খাতা লেখছে সে বারো ঘন্টা হজর থেকে মাগরেব অথবা মাগরেব থেকে হজর এখন এই বারো ঘন্টায় বোধ আপনার সাথে শত্রুতা হয়েছে বন্ধুত্ব বোধ হয়েছে এটা তো এইভাবে সম্ভব নয় সাইকোলজি এটা গ্রহণ করে না আর ফেরেস্তা এমন এক মাখলুক যারা আল্লাহর হুকুমের বাইরে কিছুই করতে জানে না আমি কি বুঝাতে পেরেছি আল্লাহর হুকুমের তাবেদার গরু আপনার বাড়ির সামনে ডাইল খেতটাও আপনার সকালবেলা হজরের নামাজের পরে গরু গলের তালাটা খুলে গরুটা রশির বান্ধনটা খুলে রশিটা গুটিয়ে হাতে করে ডাইল খেতের কিনারে নিয়ে যান আপনার গরু ডাইল খেতো আপনার এইবার গরুর কানের কাছে মুখ নেন নিয়ে বলেন এই গরু শোন তুই আমার গরু এটা আমার ডাইল খেত আমি এখন তো রশি খুলে দেব বাদল খুলে দেব মুক্ত স্বাধীনভাবে মাঠের সব ঘাস তুই খাবি ইল্লা হাজ আর ডাইল খেত এই ডাইল খেতের মধ্যে ভুলেও কামড় দিবি না আমি ডালগুলো খাবো তোকে খড়বুসিগুলা 
খাওয়াবো আমি মালিক বাঁচলে তো তুই গরু বাঁচবি এই ক্ষেত্রে ডাল গ্যাস খাওয়া তোর জন্য মকরুতে হারিমি গুনাহে কবিরা মনে থাকবে তো গরু মাথা লাড়া দিয়েছে আপনি মনে করলেন গরু জন্মের মতো হেদায়ত হয়ে গেছে গরুর কানের কাছে মুখ নিয়ে আবার বলেন রিপিট করেন ইয়াইহাল গরু ইন্নি আকুল লাকা হাজিহি জেরাতি লা তাকুল মিনহা শাইয়ান হাজিহি হারাম লাক এবার বান্দর খুলে দেন বোধে খাবে না এত ওয়াজ কারে করলেন গরু যেন আপনাকে জবাব দিতে চায় আমি নামে গরু কামেও গরু আমার জীবনে একটাই সমস্যা সেটা হলো পেট সমস্যা পেট সমস্যা ছাড়া আমি গরুর জীবনে আর কোনো সমস্যা ভাই সমাজতন্ত্রের গুরুজি সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক কালমার্স তার দাস ক্যাপিটালের মধ্যে একটা কথাই লিখেছে দুনিয়াতে মানুষের জীবনের সমস্যা মাত্র একটা সেটি হলো পেট সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা এই পেট ভরার জন্যে এই উদার পূর্তির জন্য মানুষ দুনিয়াতে এসেছে ভাই গরুরও পেট সমস্যা মানুষেরও পেট সমস্যা তাইলে গরুতে আর মানুষে বেশ কম কি কালমার্সের ওস্তাদ ফ্রয়েড তিনি আর একটু এগিয়ে বললেন আরে সাগরিক তুই বুঝলি না মানুষের জীবনের আসল সমস্যা পেট সমস্যা না পেটের নিচে আরেকটা বিশেষ অঙ্গ আছে বুঝাতে পেরেছি বোধ হয় এইটা লালন পালন ধারণ বাস্তবায়ন ইচ্ছা মতো কাজে লাগানো ব্যবহার ব্যবহার করা এটাই মানুষের জীবনের মূল সমস্যা তেল একজনকে মানুষ গরু যার পেট সমস্যা আর তার ওস্তাদ ফ্রয়েডে বলে আরে গরু না দামলা দামলা ওইটার জ্বালায় খাওয়ারও সময় পায় না কি একটু কড়া হয়ে গেল বোধ হয় তাহলে যে জেনা করে ব্যবসার করে আল্লাহ পাকের দেওয়া নির্ধারিত শরীয়ত তিলকা হুদুদ উল্লাহ আপনার গলায়ও আল্লাহ একটা দড়ি বেঁধে দিয়েছেন গরুর দড়িটা দেখা যায় আপনার গড়ি দড়িটা গরুর দড়িটা জাহিরি আর আপনার দড়িটা বাতে নি আল্লাহ পাক আপনাকে শরীয়তের দড়ি দিয়ে বেঁধেছেন জায়জ না জায়জের দড়ি দিয়ে বেঁধেছেন প্রত্যেকটা হালালের পাশে হারাম আছে কি জায়জের পাশে না জায়জ আছে নেকির কাছে বদি আছে ঠিক কিনা বলেন এখন পর্যন্ত কবরে কত বছর থাকতে হবে সেটাও জানি না এরপর হাসরের মাঠে উঠব তারপরে নেকি বদি ওজন হবে পাল্লা হবে মিজান হবে তারপরে সেই মহান রাজার রাজা আহকামল সব বিচারকের বড় বিচারক তিনি রায় ঘোষণা করবেন তাহলে হাসরের দিন রায় ঘোষণা করার পরেই তো বোঝা যাবে কে বেঁচে গেছে আর কে ডুবে গেছে ঠিক কিনা কিন্তু আল্লাহ বলেন কাদা ফলাহা বেঁচে গেছে মরার আগে বাঁচল কেমনে আসেন সেই ছাত্র জীবনের কথা মনে পড়ে গেল আইব খানের আমলে রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ি আমি তখন মাদ্রাসার ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি ভিপি তা আমরা ইসলামী সংগঠন করতাম আর সেই এলাকার আরেকজন হাজি সাহেব পাক্কা নামাজি দিনদার হাজি সাহেব চেয়ারম্যানে দাঁড়াইছে হাজি সাহেবের নাম আনামিয়া হাজি আনামিয়া এর আগেও চেয়ারম্যান ছিলেন একাধিকবার ভালো একটা সুনাম আছে গুড উইল আছে 
মাদ্রাসা ছুটি হয়ে গেছে নির্বাচন গণনা শেষ হবে হবে এখন আমি আমার আরেক সঙ্গী আমরা সাইকেল দুটা নিয়ে বের হলাম হাজি সাহেবের খবর কি কারণ হাজি সাহেব আমাদেরকে খুব নার্সিং করে সহযোগিতা করে ইসলামী আন্দোলনে যদিও তিনি একজন মুসলিম লিগার মুসলিম তখনকার তখনকার হাজি সাহেব মোটর সাইকেলে আসে আমরা সাইকেল থেকে নামলাম বেলা বাজে তিনটা তখন নেমে সালাম দিলাম হাজি সাহেব কলাকুলি করলেন হাজি সাহেব খবর কি কামিজের চেয়ারম্যান ওই এই গেছি কেমনে হইলেন ভোট গণনা হবে পাঁচটায় এখন বাজে তিনটা খুব খেয়াল করেন আমি তো চেয়ারম্যান ওই এই গেছি এখনো ভোট গণার দুই ঘন্টা বাকি আছে আপনি বললেন কেমনে কা আমার আওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই এই জন্য বলছি ওই এই গেছি কি আপনি একটা ফাইল ডিসি সাহেবের ওখানে দিলেন আপনার জায়গা জমিন সংক্রান্ত বুঝার জন্য বলছি আর আজকাল ডিসি সাহেবকে ডাইরেক্ট ফাইল দেওয়া যায় না চেয়ারম্যান সাহেবেরও দেওয়া যায় না একটা মাধ্যম ধরা লাগে তা না হইলে ফাইল এটা এখানে পড়ে থাকবে পৌঁছবে উই পোকায় খেয়ে ফেলবে ঠিক কিনা বলেন এখন ডিসি সাহেবের কাছে আপনার সম্পত্তি করো খাওয়ার বাড়িঘর বাজে আপতে হওয়ার একটা মামলার একটা নথি একটা ফাইল গেল ফাইল সেখানে যাওয়ার পরে এইবার চেয়ারম্যানের যে আর দাবি সহকারী তার সাথে আপনার লাইন করা লাগবে আপনি ডাইরেক্ট চেয়ারম্যানের কাছে যেতেও পারবেন না ডিসির কাছে যেতেও পারবেন না বলতেও পারবেন না করাইতেও পারবেন না এখন চেয়ারম্যান হিসেবে সে আজদালি বললো আমাকে এত হাজার টাকা দিতে হবে তাইলে আপনার ফাইলে সারের স্বাক্ষর এখন ভাই দুইবার তারিখ দিছে সারের স্বাক্ষর হয় নাই তৃতীয়বার আপনি একটু রান কালা সালা আজকে যদি আমার ফাইল দস্তখত করে ফেরত না দেয় তাহলে টাকা যেগুলো অ্যাডভান্স করেছি অগ্রিম দিয়েছি এগুলো ফেরত নেব ভাই ভাই আমার ফাইলের খবর কি কয় এইটা হইয়া গেছে আগে চেয়ারম্যান দস্তখত করছে কয় না দস্তখত করে নাই হইয়া গেছে কেমনে কয় যেহেতু হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই কাদা ফলা বেঁচে গেছে কেন আল্লাহ পাক বলছেন যাদের বেঁচে যাওয়ার মধ্যে নাজাত পাওয়ার মধ্যে মুক্তি পাওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ সন্দেহাতীত ব্যাপারে দুনিয়ার শুধু আরবি ভাষায় নয় সকল ভাষায় এই ধরনের পরিভাষা ব্যবহার করার নিয়ম আছে প্রিয় ভাইরা ওয়াতাইনা দাউদা জাবুরা দাউদ আলাহ সালাত সালাম তার কাছে আল্লাহ রাবুল আলমিন জাবুর কিতাব নাজিল করেছিলেন কোরআন আল্লাহ পাক বলছেন আই রিপিট ও তাই না আর আমি দিয়েছি দাউদা নবী সোলাইমানের আব্বা দাউদকে জাবুরা জাবুর কিতাব জাবুর কিতাবের ভাষা ছিল ইউনানি ইউনানি সেই ভাষাটা আজকে দুনিয়ার কোথাও নাই আমি বিলাতে খোঁজ করেছি আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন নিউ ইয়র্কে খোঁজ করেছি দুনিয়ার পাশ্চাত্য জগতের বড় বড় যে পাঠাগারগুলো লাইব্রেরিগুলো খোঁজ করেছি কিন্তু এই যে ইউনানি ভাষার কোনো একটা ডিকশনারি অভিধান কোনো একটা লিটারেচার দুনিয়ার মার্কেটে খুঁজে পাওয়া যায় নাই এগুলোকে বলা হয় ডিড ল্যাঙ্গুয়েজ মৃত ভাষা হারিয়ে যাওয়া ভাষা নাই এরপরে বন ইসরায়েলের উলুল আজম পয়গাম্বর সাইদনা মুসা আলাই সালাত সালাম তার কাছে আল্লাহ রবুল আলমিন তাওরাত কিতাব নাজিল করলেন হিব্রু ভাষা হিব্রু হিব্রু ভাষা আজকে দুনিয়ার কোথাও নাই সেটাও হারিয়ে গেছে বিলীন হয়ে গেছে এরপরে আমাদের নবীজির পাঁচশো সত্তর বছর আগে মরিয়মের পুত্র ঈশা আলাহ সালামের উপরে আল্লাহ রবুল আলমিন ইঞ্জিল কিতাব নাজিল করেছিলেন সুরিয়ানি ভাষায় 
সুরিয়ানি ভাষায় সুরিয়ানি ভাষাও আজকে দুনিয়ার কোথাও এরপর আসেন তারা জবর ইঞ্জিন এগুলাকে সেই যুগের যারা ধর্মীয় নেতা ছিল আহাবার রোহবান ধর্মীয় নেতৃত্ব যারা দিত তারা এমন কিছু সেই ভাষায় কথা বানিয়ে ঢুকিয়েছে আর আল্লাহ নাজিল করা কিছু কথা যেগুলা ওই দরবেশদের তাদের দাওয়াতের অসুবিধা হয়েগুলা বাইর করেছে কিছু বাইর করেছে কিছু লুকাইছে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস যোগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ এটা করতে করতে আসলটা হারিয়ে গেছে কোরআন যেটাকে বলেছে ইউহার রেফু নাহু ইউহার রেফু নাহু হার রাফা ইউহার রেফু তাহারিফাম মোহার রাফুল এইভাবে ইঞ্জিল হয়েছে এইভাবে তাওরাত হয়েছে জাবুর হয়েছে মিলাতে একবার আশির দশকে আসি উনিশশো ছিয়াশি সন হবে আমি বিলাত সফরের সময় ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখতে গেলাম প্রথম ব্রিটিশ মিউজিয়াম দা রিচেস্ট মিউজিয়াম অব দ্য ওয়ার্ল্ড দুনিয়ার সবচাইতে সমৃদ্ধ যে জাদুঘর আপনার আম্মা আমাদের দাদি নানি তারা চুলা থেকে গরম পাতিল নাম হইতো কি দি হাইলার খোল কি নুড়িতে না হাইলার খোল হেগুলাও আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এরপরে আগের মা বোনেরা যে রুটি বানাইতো বেলুন কাঠের পেঁড়ি এগুলো আছে মিশারের মহিলারা তারা যে রান্না করত সবজির সাথে ব্যঞ্জন কি কি দিত সেই মিশরীয় সভ্যতার যুগের রান্না করা তরকারি সেটাও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে সাতটা আগের মতো আছে টেকনিক্যাল কেমিক্যাল পদ্ধতি অবলম্বনের পরে আবার আমাদের কোহিনুর মণিও সেখানে আছে কি কোহিনুর মণি এটা থেকে শুরু করে হাইলার খোল নুড়িত্তা না এগুলো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে কোনটা নাই সব আছে আমি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঢুকলাম একটা টিকিট নিলাম সঙ্গে সঙ্গে একটা মেয়ে এসে আমাকে সেলিউট দিল মেয়েটা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ডিগ্রি ক্লাসে পড়ে যাতে খ্রিস্টান যাতে সে এসে আমাকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মাই ডিয়ার জেন্টলম্যান হোয়াট ইজ ইউর নেম এলম আই এম লুৎফর রহমান হোয়াট ইজ ইউর অকুপেশন তোমার পেশা কি কেন বিলাতে এসেছ আমি বললাম আই এম এ টুরিস্ট অলসো আই এম এ রিলিজিয়াস টিচার রিলিজিয়াস টিচার আমি একজন পর্যটক উপরন্তু আমি একজন ধর্মীয় নেতা সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে আমার ধর্মের কথা এটা আমি প্রচার করি সে বলে আই এম ইউর গাইড ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখাবার জন্য আমাকে তোমার গাইড নিযুক্ত করা হয়েছে মেয়েটার নাম সিনা এস এইচ আই এন এ এস এইচ আই এন এ কি সিনা সিনা আমাকে জিজ্ঞেস করে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি ইন দিস মিউজিয়াম কে ব্রিটিশ মিউজিয়াম একাধারে ছয় মাস দেখলেও তো কুলকি রান্না করা যাবে না এখন তুমি তো দুই তিন ঘন্টা যা থাকবে কি দেখবে তোমার ইন্টারেস্ট কি দেখার উপরে আমি বললাম মাই ডিয়ার সিনা আই ইস টু সি দ্য হোলি অ্যান্ড ওল্ড স্ক্রিপচার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আই মিন দ্য হোলি বুক অফ দাউদ আই মিন দ্য হোলি বুক অফ মুসেস আই মিন দ্য হোলি বুক অফ জিসু অরিজিনাল কপি অরিজিনাল দাউদের কিতাব মুসার কিতাব ঈসার কিতাব অরিজিনাল যেই ভাষা নাজিল হয়েছে সেই ভাষার কিতাবগুলো দেখতে চাই 
সিনে হেসে আমাকে বলে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড নো নো নেভার আমাদের কাছে তাওরাত আছে জুবুর আছে ইঞ্জিল আছে বাট দোজ আর নট ওরিজিনাল দোজ আর ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন অ্যাটেনশন প্লিজ আমাদের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তাওরাত আছে জবুর আছে ইঞ্জিল আছে আসলটা নাই যেগুলো আছে অনুবাদ অনুবাদের অনুবাদ তার অনুবাদ নকল নকলের নকল তার নকল তৈশ নকল আসলটা নাই কেন ওগুলো দুনিয়ার কোথাও নেই আমরা পাবো কোথায় দুনিয়ার কোথায় থাকলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে থাকতো এমন মিডিয়া সেই না ইজিয়ার এনি হোলি অ্যান্ড ওল্ড অরিজিন স্ক্রিপচার অব দ্য কোরআন তোমাদের এখানে নাকি মহাগ্রন্থ আল কোরআন এটার প্রাচীনতম কপি অরিজিনাল আসলটা আছে মাল থাকলে একখান আছে কাম উইটমি সে আমাকে এইবার জমিনের নিচে নিয়ে গেল চারতলা সমান নিচে চারটা আন্ডারগ্রাউন্ড পার করাইল এক একটা গেট পার হইতে বা এমন এমন মেশিন লাগানো আমার নারী নক্ষত্র মাথায় কয়ে গ্যাস চুল এইটাও গণনা করা যায় কারণ তারা ডরায় আমি আবার কিছু লইটই হাঁধাই টাঁধাই নাকি বুঝছেন তো বোমা টোমা ওই জিনিসটা নষ্ট করার জন্য আমি কিছু করি কি না ভাই এমন চেকপোস্ট আমার জীবনে আমি দেখি নাই চারটা চেকপোস্ট পার করে সে আমাকে একটা রুমে নিল সেখানে আরেকবার শেষবার আমার জামা খোলাইল দেখছেন কারবার গেঞ্জি খোলাইল উপরের আউটপোস্টটা খোলাইল আমি মনে মনে চিন্তা করি না জানি নিশ্চিত ডাল খুলতে কয় পালাবোটা কোথায় হট ইস দিস মাই ডিয়ার সি না কয় তোমাকে এমন এক জগতে নিয়ে যাচ্ছি যে জগতে সব লোককে নেওয়ার পারমিশন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দেয় না কিন্তু তোমার জন্য স্পেশালি ওয়ান এটা তোমার পারমিশনের মধ্যে দেখা আছে এই জন্য তোমার হইলে আমি হাঁদাইতে আসি আর নইলে আদম আলী কদম আলী কোবাদ আলী তারা চাইলেও এই রুমে ঢুকতে পারবে না আল্লাহ একবার আমি ঢুকলাম ঢুকার পরে সে আমাকে একটা টেবিল দেখালো এই টেবিলটার দ্বিগুণ হবে চ্যাপ্টার একটু বেশি চারিদিকে গ্লাস মোটা গ্লাস ফিট করা উপরেও গ্লাস কাঁচ মোটা কাঁচ সে দরজার এখান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের কাছে দাঁড়াই সে এই দিকে ভয়ে আসে না সে একটা সুইচ টিপ দিল দেওয়ালে সঙ্গে সঙ্গে কাছের উপরে ইন্ডিকেটর জ্বলে উঠল দা হোলি অ্যান্ড ওল্ড অরিজিন স্ক্রিপচার অব দ্য কোরআন রিটার্ন বাই দ্য কালিফ ওসমান রাজি আল্লাহ তালু আপনারা জানেন আমিরুল মোমিন ওসমান রাজি আল্লাহ তালু তিনি তার খেলাফতের জমানায় কোরআনের রাজ কপি শেষ কপি লোহে মাহফুজের কপি এটার কপি রাইট করিয়েছিলেন আল্লাহ নবী যে জিল কোরআন শরীফ সবসময় তেলাওয়াত করতেন আল্লাহ নবীর জীবনের শেষ সবে কদরে লাইলাতুল কদরে রমজানের ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত দিবাগত দিনে কেমন আপনাদের খেয়াল আছে কি না একটু মাঝে মাঝে টোকা দিয়ে দেখি আর কি দিবাগত রাতে আল্লাহর নবী যখন মুদিনার গারকাদে বাকি জান্নাতুল বাকি এটা জেয়ারত করছিলেন আতাহু জিব্রাহিলো আলাই সালাত সালাম এই জান্নাতুল বাকি জেয়ারত কালের সময় জিব্রাহিল আসলেন এসে বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনাকে তো এর আগে কোরআন আয়াতে বলা হয়েছে বালহুয়া কোর আন মাজিদ ফি লাহিম তেইশ বছর হয়ে গেছে কোরআন নাজিলের নাজিল হওয়ার সময় কিন্তু আকবর ঠিকা ছিল না যে সময় যেটা দরকার জব বুঝে কোপ দরকার বুঝে ওহি এইভাবে আল্লাহ আমাকে দিছেন এইটুক এই সুরার এইটুক এই সুরার এইটুক এখন দরকার তুমি নাও নবীর সিনার মধ্যে এইটা নাজিল করো 
তেইশ বছরে এইভাবে করার নাজিল শেষ পড়েন আলহামদুলিল্লাহ হুজুরের জীবনের শেষ সবক আদরে জিবরাই দেশে বলে ইয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন আজকে আমি লহে মাহফুজ দেখে দেখে তেলত করব আর আপনার কাছে যে কপিগুলা আছে আপনি কারিদেরকে ডাকেন বিসমিল্লাহের রহমান রাহিম আলিফলামিম জালকাল কিতাব লাইবা এখান থেকে মিনাল জিন্নাতে আর নাচ পর্যন্ত জিবরাইল তেলাউত করলেন নবীজি সুসি মিলাইয়া নিলেন আগে পরে আগে পরে এটাকে ওই বিসমিল্লা থেকে ওর নাচ পর্যন্ত তরতিব যেটাকে বলে সুচি এটা মিলিয়ে নিলেন দেখেন তো মজাটা কি বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম লহে মাহফুজে প্রত্যেক সুরার উপরে আছে এইটাকে শুধু বিসমিল্লা বললে চলবে না এটা কোরআনের একটা আয়াত উনিশ পাড়া সুরায় নমল সেখানে আল্লাহ পাক বলেছেন ইন্নাহু মিন সোলাই মানা ও ইন্নাহু বিসমিল্লাহের রহমান রাহিম আল্লাহ মুসলিমিন রানী বিলকিসের চিঠির হিডিং উপরে তাহলে বিসমিল্লা শুধু বিসমিল্লা নয় এটা কোরআনের মাঝখানের একটা আয়াত এখন দেখেন লহে মাহফুজে প্রত্যেক সুরার হিডিং উপরে এই বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিমের আয়াতটা আল্লাহ লাগিয়ে দিয়েছে লহে মাহফুজে এইভাবে লাগানো আছে বালহুয়া কোর আন মাজিদ ফি লহিম মাহফুজ লহে মাহফুজে যেইভাবে আছে আল্লাহর কসম আপনার ঘরে ঠিক সেইভাবে আছে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার মানুষের তৈরি নিয়ে গবেষণা করতে 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 আজকে একদল মহাকাশ বিজ্ঞানী একদল বিশেষজ্ঞ তারা বলেছে যে কোরআন এমন এক কালাম যেটা কোনো মানুষের পক্ষে বানানো সম্ভব নয় বিসমিল্লাহের রহমান রাহিম প্রথম আয়াত এখানে আরবি অক্ষর উনিশটা কয়টা কোনোদিন গনেন নাই বাড়িতে গিয়ে আজকে একটু গনবেন উনিশটা কোরআনের দ্বিতীয় সুরা আল বাকারা প্রথম সুরা আল ফাতেহা ফাতেহার মধ্যে আপনি যদি গণনা করেন তাইলে দেখবেন এই যে উনিশটা অক্ষর এগুলো আলিফ যতবার আছে এটা যোগফল বা যতবার আছে তা যতবার আছে প্রত্যেকটা অক্ষরের যোগফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় কোন ভাগ শেষ দ্বিতীয় সুরা আল বাকারা সবচেয়ে দীর্ঘ সুরা আড়াই পারা আড়াই পারা এটা শুরুতে বিসমিল্লাহের রহমান রাহিম আছে আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা হিসাব করেছে সুরে আল বাকারায় আলিফ যতবার আছে আলিফের যোগফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় বা যতবার আছে বার যোগফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় এইভাবে ইয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা অক্ষরের যোগফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় কেমন লাগে আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হলো কম্পিউটার কম্পিউটারের চাইতে বড় কিছু এখনো আবিষ্কার হয়নি কোনোদিন হলে দেখা যাবে মানুষের গবেষণা লব্ধ এই কম্পিউটার কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে যে আমরা কি ঘোড়ার দিন কম্পিউটার দেখা যায় মুসলমানদের কোরআন সব কম্পিউটারের বাবা নিখুঁত নির্মূল নিরঙ্কুশ কালো জয় চিরন্তন অপরিবর্তনীয় এটা হচ্ছে কোরআনের বৈশিষ্ট্য এইটা নিয়ে কথা বললে আমি এক ঘন্টা কথা বলি মোটামুটি এই বয়সে আর কি তাইলে অন্য কথা বলা হবে না সবচেয়ে মজার কথা যেটা এখানে এই ক্ষেত্রে 
ত্রিশ পারা কোরআনে বিভিন্ন আম্বিয়া কেরামের ঘটনা আল্লাহ বলেছেন কি বিভিন্ন নবীর ঘটনা কোরআন লহমা হুজের ভাষা আল্লাহ বলেন নাই কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় তার মধ্যে ফেরাউনের কথা সবচেয়ে বেশি বার যেমন আছিল সাইজ তেমন আছিল গাবুর তেমন আছে তার বিরোধিতা শিখণ্ডিতা সেই ফেরাউনকে আল্লাহ দেখাইয়া দিছে আল্লাহ আছে না নাই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে নমরুদ বহু অত্যাচার করেছে হাত পা বেঁধে উলঙ্গ করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়েছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে বোখারির একটা হাদিসে আছে হোফাত আল ওরাত হাসরের মাঠে সব মানুষ উলঙ্গ উঠবে উলঙ্গ আউল উন্নাস উলবেসাইয়ামাল মাহাসেরে হুয়া ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম হাসরের মাঠে ফেরেস তারা জান্নাতের লেবাস যাকে প্রথম পড়াবেন তিনি হচ্ছেন ইব্রাহিম আলাই সালাম কারণ তাকে উলঙ্গ করে জাহান নামের ওই কুণ্ডে নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে ফেলা হয়েছিল আমাদের নবীজি তাকে যেই কাপড় দিয়ে দাফন করা হয়েছে সেই কাপড় পরা অবস্থায় উঠবেন আম্মা যান ফাতেমা একদিন কান্দে 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 বেহাল বেকার আর নবীর সবচেয়ে আদরের মেয়ে নবী বলেন মা ইয়াব কি কে ইয়া বেন্তি ওরে আমার প্রাণের মেয়ে প্রিয় মেয়েটি কান্দিস কেন কাব্বু আপনি যে একটা হাত ইসে বলেছেন হাসের মাঝে সবাই উলঙ্গ উঠবে কারো পরনে কাপড় থাকবে না হোফা তাল ওরাত কারো পায়ে খড়ম জুতা থাকবে না সূর্য বিগত মাথার উপরে হবে বর্তমান ফিলিস্তিন বাইচুল মাকদাস যেখানে এখানে হাসরের মাঠ হবে চিন্তা করি না বাইচুল মাকদাস ধ্বংস হবে না ইনশাল্লাহ ইহুদির একটু বাজাই আছে এলো আর কি শেষ জমানায় ইসলাম তো এখন নামে আসে কামে মুসলমান নামে আসি আমরা কামে তারপর যে কুদ্দুর আছে গাং মরি গেল গাঙের ডাক্তার থেকে যা আজকে ইসলামে একটু বিলীন হওয়ার পরও দাগ যে কুদ্দুর আছে এই কুদ্দুরের ঠেলায় ইসরায়েলের দশ হাজার সৈন্য পাগল হয়েছে উলঙ্গ দিগম্বর ল্যাংটা দশ হাজার ছয় হাজার সৈন্য এদের পাশা কিনার ডাইরেক্ট হয়ে গেছে ডাইরেক্ট বুঝেন রক্ত আবসা কোন বার্তার নাই শুধু যায় শুধু যায় কিছু হয়েছে পাগল কিছু হয়েছে পেটু বনি সেল মতা আমসার রুগী আর কিছু হয়েছে বেলবেল্লা বেয়ারাজিয়াসিনের নিয়ম কিছু কইল রে নিথায় না কইল রে নিথায় প্রিয় ভাইয়েরা আলহামদুলিল্লাহ মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ আমেরিকা পশ্চিমী দুনিয়ার বানানো সবচাইতে মারণাস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধাস্ত্র মারাত্মক অস্ত্রের মালিক যে ইসরায়েল ফিলিস্তিন মুজাহিদ তাদের হাতে কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই খালি হাতে তারা যখন মোকাবিলা শুরু করেছে আলহামদুলিল্লাহ ফিলিস্তিনিদের জয় হয়ে গেছে ইসরায়েলের পরাজয় হয়ে গেছে দিন যত যাচ্ছে প্রথম দিকে নিতাই উ নেতানিয়া হু নিতাই উ নেতানিয়া হু যুদ্ধ শুরু হওয়ার তিন দিন পরে তাকে আন্তর্জাতিক দুনিয়া জাতিসংঘ থেকে বলা হয়েছিল যুদ্ধ থামাও আমরা দেখব কিভাবে কি হয়েছে করা যায় আমার বাবা যুদ্ধ থামা 
আপনাদেরকে একটা কাজ করতে হবে ইসরায়েলি কোন পণ্য ব্যবহার করা যাবে না আমি আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে এসে আবার কাতার গিয়েছি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ আলহামদুলিল্লাহ একটা মুসলমান দেশ ইহুদিদের উৎপাদিত কোন পণ্য ব্যবহার করে না আর তাদের মার্কেট ছিল মুসলিম দেশগুলো তারা আজকে ইহুদি পণ্য বন্ধ করেছে কোকা কোলা সেভেন আপ এখান থেকে শুরু করে লাকসাবান বাটা কোম্পানির জুতা কি বার্গা ম্যাগি ম্যাগি কি নুডলস ম্যাগি বহু কসমেটিক বহু জাতের আপনি আগে জেনে নেবেন কিনতে গিয়ে খবরদার ইহুদিদের পণ্যকে না মানি আপনি তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করলেন দোহাই আল্লাহ এটা কেনা যাবে না সবাই কি রাজি আছেন আগামীকাল থেকে এই বৃহত্তর দেশ ছাত্র জীবনে আমি কালাইয়া মাদ্রাসা ভোলার পশ্চিমে তেতুলিয়া নদী তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম পাড়ে বাউফল থানা কালাইয়া মাদ্রাসা হাসতমে পড়ি হাসতমে কালাইয়া আমার আব্বার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা দুই বছর বাড়িতে আসতে পারি না আব্বার সাথে সেখানে দহম নহম পড়েছি হাসতমে উঠছি মায়ের জন্য কলিজা কান্দে গরুর নৌকা বনিগঞ্জ থেকে গরুর নৌকা যাই তো কালাইয়া সেখান থেকে গরু কিনে নৌকা বোঝাই করে বনিগঞ্জ এসে নামাইতো আমি বনিগঞ্জ গরুর নৌকা একবার এসেছি এবং বর্তমান বনিগঞ্জ সৌরাস্তা আছে না ওই পর্যন্ত দরিয়া ছিল মাইজদী টাউন সোনাপুর টাউন সোনাপুর রেল স্টেশন রেল স্টেশনের দক্ষিণ মাথায় খাজুর গাছ নদীর দিকে এইভাবে হেলে পড়েছে এই পর্যন্ত ভাঙছিল এখন সোনাপুর থেকে দক্ষিণ দিকে আগান মানুষ বাড়ছে আল্লাহ জমি বাড়ায় নাই বাড়াইছে যে কেরম বাড়াইছে ভাই বনিগঞ্জ থেকে দক্ষিণ দিকে যান আইব খানের আমলে প্রথম বার্থ কন্ট্রোল এটা করার পরে মোনায়ম খান রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসায় এসে একটা জনসভায় বলেছিলেন যে মানুষ যেভাবে বাড়তেছে আগামী পঞ্চাশ বছর পরে সোনা দিয়াও দানা কিনতে পাওয়া যাবে না আপনার বাবার আমলে আপনার যে দশ কড়া জমিনে আড়াই মন দান হইতো দশ কড়া জমিনে আড়াই মন আপনার বাবা খুশিতে বাক বাক আল্লাহ নিজের হাতে দিছে গন্ডামুনি গন্ডামুনি বুঝেন তো সাইড করায় এক গন্ডা এক গন্ডা তো এক মন আচ্ছা পঞ্চাশ বছর পরে এখন পুরো দুনিয়াতে জমিন বোধা বাড়ে নাই দেশালে খাদ্য যা উৎপাদন হয় সরে হয় তার চোদ্দ গুণ বেশি ঠিক কি না বলেন একার উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বাংলাদেশ অংশটা আপনি টালি করেন বাংলাদেশে আয়তন যে দূর তার তিন গুণ বড় আরেকটা বাংলাদেশ বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে উঠে গেছে বা মুখ বাড়ছে খানা বেশি লাগবে জমিন বাড়াও কোন বলছে বেড়ে গেছে না ঠেলং লাগছে আল্লাহ কোন বলছে আচ্ছা ভাই পঞ্চাশ বছর আগে আপনার গ্রামের বাড়িতে যে জায়গা জমি ছিল সার করা এক ঘন্টা জমিতে এক মন ধান হইলে হুজুর দাওয়াত দে মিলাচ্ছুরি ফড়া আল্লাহ নিজের হাতে দিছে গন্ডা বনি এসে এটা হলো সর্বোচ্চ প্রোডাকশন এখন সেই সার করা কমন হয় আষ্টমন এরপরে দুই তিন ফসল তো হয় বছরে দুই তিন ফসল তো হয় নাকি এরপরে আসেন এই যে সাগরের তলায় চিংড়ি মাছ পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ কল্পনা করেছিল এই চিংড়ি মাছ আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশকে এত টাকা এনে দেবে কি কেউ কল্পনা করে নাই ঠিক কিনা বলেন এরপরে আসেন আরো মজার কথা আছে আরো শিক্ষার কথা আছে পঞ্চাশ বছর আগে যেই জায়গা জমি 
ফসল উৎপাদন হইত সেগুলার অর্ধেক এখন বাড়িঘর হয়ে গেছে কি দেশাদের পঞ্চাশ বছর আগে বাড়িঘর যা ছিল সেই জমিনগুলার অর্ধেক এখন বাড়িঘর হয়ে গেছে তাহলে এমনে অমনে শুধু বাড়িঘর হয় নাই বিল্ডিং হয়েছে একটা হাদিসে নবীজি বলেছেন যখন তুমি দেখবে তোমার পুরা দেশ পুরো এলাকা পুরা দুনিয়া ভ্রমণে বের হয়ে যখন দেখবে সব পোড়া ইটের ঘর পোড়া ইটের ঘর পোড়া মাটির ঘর পোড়া মাটির ঘর হামতা জরুর সা তখন ইস্টাফিলের সিঙ্গার আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করো তাহলে বুড়া বুড়া বুড়ি যারা সনের ঘরে আসিল নারিকেল পাতার ঘরে আসিল তারা সুখে আসিল বুড়া বয়স নব্বই বছর ডায়াবেটিক আসিল না কি আমরা কোরআনের দিকে ফিরে আসবো ইসলামের দিকে ফিরে আসবো আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের দিকে ফিরে আসবো অকানাইনা আল্লাহ বলেন তখন তোদেরকে সাহায্য করা আমি আল্লাহর উপরে ফরজ হয়ে যাবে তোদের রেজেক বাড়িয়ে দেওয়া আমি আল্লাহর উপরে ফরজ হয়ে যাবে প্রিয় ভাইয়েরা ইমানদারি বলুন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যে যে বাংলাদেশিদের এত রেজেক মধ্যপ্রাচ্যে পঞ্চাশ বছর আগে কেউ কি কি একজনও তো বিদেশি আসিল না তাহলে এখানে রেজেকের শর্ট আছে মধ্যপ্রাচ্যে বেশি আছে এখন এখানের লোক সেখানে গিয়ে টাকা কামাই করে এখানে বিল্ডিং তৈয়ার করে জায়গা কিনে বাড়ি কিনে ঠিক কিনা বলেন যে আল্লাহ এত কিছু পারলেন সেই আল্লাহ মানুষ বাড়লে খাওয়াইতে পারবে না কি তাইলে আল্লাহ টায়ার্ড হয়ে গেছে রিটায়ার করার চিন্তা করতেছে নাকি আগের মতো আসে আল্লাহ বোধ হয় বুড়া হয়ে গেছে এখন লাডি বদ দিয়ে আনে হুয়া লাভালো আল্লাহ বুড়ো হয়ে গেছে কেন 